Mar Calmo não faz fama de marinheiro. Olá, aqui é o Melina Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Você já parou para pensar nisso? Você conhece esse ditado? É um ditado famoso, antigo, mas é interessante. Aliás, tem duas versões, né? uma positiva e uma negativa. A positiva é, é os grandes navegadores devem sua fama às grandes tempestades. E a negativa, né? o lado é, negativo da coisa é esse. Né? É, mar Calmo não faz fama de ninguém. Nenhum marinheiro fica famoso em Mar Calmo. Mas o que eu quero mesmo é interpretar com você o que, que significa tanto uh, um como o outro, ou esse ditado é, complementar, aqui, onde um complementa o outro. Né? As grandes tempestades é, que fazem a fama de grandes navegadores e os mares calmos não fazem fama de ninguém. Né? Por quê? Porque qualquer um toca o barco quando o mar está calmo, está tranquilo, o vento a favor, eu não preciso ser muito bom. Agora, o que eu quero realmente refletir sobre esses dois pensamentos aqui complementares é que, às vezes, é, a gente foge daquilo que nos proporciona os maiores prazeres na vida. É impressionante. A gente sabe que é, aquilo que nos alimenta a alma, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos motiva, não é que é causa da gente realmente levantar cedo com vontade de, de trabalhar, de executar as nossas atividades, é o prazer da vitória, da conquista, de saber que a gente está sendo bem sucedido, que a gente é competente, que a gente pode, que a gente consegue. Não é? Agora, quando você tem é, mares calmos, não é? ou seja, quando eu não tenho nenhum desafio pela frente, um exemplo que eu gosto muito de dar é o um exemplo da, da você tomar água na geladeira. Ah, eu vou ali, abro a geladeira, pego um copo d'água, tal, tomo. Ok, ninguém vai sair comemorando, ninguém vai sair vibrando que foi ali e tomou um copo d'água. Porque estava ali, era simples, qualquer um consegue, não tem desafio nenhum, não me exigiu nada. Percebe o que eu estou dizendo? Agora, quando você consegue bater uma meta incrível, que todo mundo duvidava, quando você consegue converter uma venda que todo mundo achou, não, você não vai conseguir... Isso é muito complicado, é difícil, esse cliente aí não é fácil e tal. E você vai e consegue com a sua competência, com o seu trabalho, com a sua habilidade, com o seu conhecimento, você vai lá e consegue converter, conquistar aquele cliente, fazer uma excelente venda. E mais do que nunca, ainda aquele, aquele cliente fica fiel a você. Já pensou que coisa magnífica, que coisa maravilhosa? E por que, que a sensação é tão boa assim? Porque o desafio era grande, porque a tempestade era forte. Percebe o que eu estou dizendo? Aí a gente começa a entender o significado verdadeiro desses pensamentos, não é? desses provérbios. Olha, é, os grandes marinheiros devem sua fama às grandes tempestades. Por quê? Porque é ali que houve exigência de conhecimento, de perícia, de persistência, da capacidade de superar o medo e enfrentar o desafio. Não é isso? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente fica reclamando porque surgem desafios pela frente. Ai, meu Deus, olha aqui o que acontece comigo, coitadinho de mim, olha aparecendo desafios grandes aqui para mim. Hein? Pois é, mas como é que você vai ser feliz? Como é que você vai ter o sentimento de realização, de superação, né? de autoestima elevado, se você não enfrentar desafios grandes? Então, quando a gente entende isso, a gente até agradece. Não é? é como aquela dor da academia, que todo mundo ah, tem, também tem, né? gosta muito de repetir o no pain, no gain, ou seja, sem dor, sem ganho. Né? É mais ou menos isso mesmo. Né? Na prática também é, é, significa a mesma coisa. Para que eu consiga desenvolver, para que eu consiga me fortalecer, eu tenho que superar essa dor inicial, esse esforço inicial. Né? Então, superando isso, nossa, aí vem o grande prazer, a realização, o a, o objetivo atingido, alcançado, a meta atingida. Não é verdade? Então, não fuja de grandes desafios. Muito pelo contrário. Olhe, agradeça pela oportunidade e enfrente. Porque é dessa maneira que o seu sentimento de realização, assim que a gente se fortalece, que a gente se torna melhor. E a cada experiência, a gente é, adquire mais conhecimento, mais sabedoria e se torna cada vez melhor ainda. Beleza? Concorda comigo? Faça essa reflexão, não reclame de problemas, muito pelo contrário, é uma maneira de você olhar, é uma questão de mente, de mentalidade. E isso a gente escolhe como encarar. Se a gente treinar adequadamente a nossa mente, nossa, você vai começar a ver de maneira diferenciada e é incrível como você vai começar a conquistar resultados e como isso te retroalimenta. Porque 
a cada passo, a cada vitória que você consegue, nossa, você tem vontade de fazer mais. Por quê? Porque eu gosto de fazer aquilo que eu sou bem sucedido, eu sou reconhecido como, como vitorioso. Não é verdade? Então é isso. Esse é o caminho da, da felicidade, do sucesso, da, da, da realização. Beleza? Faz essa reflexão. Pode ter certeza que ela é importante na nossa vida. Então é isso. Te vejo por aí. Sucesso e um grande abraço.